हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे सो so गाइस हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सो वहां पर हम लोग ने उसके कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा था कि इनपुट देते हैं तो उसके बाद में सीपीयू में प्रोसेस होता है फिर हमें आउटपुट मिलता है वैसे ही यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि इनपुट कौन किस-किस डिवाइसेस से देते हैं हमें आउटपुट किस-किस डिवाइसेस से मिलता है सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो so गाइस बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं जैसे हम लोग कनेक्ट करने के लिए कोई अदर डिवाइसेस होती है जैसे स्पीकर हो गए माइक हो गया अपना हेडफोन हो गया या फिर कोई अदर से हम लोग ने कीबोर्ड ऐड करना हुआ हमारे कंप्यूटर में तो हम लोग उसके पोर्ट का यूज करते हैं पोर्ट मतलब एक तरीके का सॉकेट टाइप का होता है जैसे कि हम लोग डिफरेंट टाइप के केबल्स में ऐड हो कर सकते हैं केबल मतलब बहुत सारे यूएसबी ऐड करना होगा बहुत सारी चीजें ऐड करनी होती है हमें बाहर से कैमरा कनेक्ट करना होता है अलग से तो उसके लिए हम लोग पोर्ट का यूज करते हैं आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो टैबलेट्स होते हैं हमारा डेस्कटॉप होता है तो डेस्कटॉप में हमारे सीपीयू में बहुत सारे पोर्ट्स दिए होते हैं जो सॉकेट की टाइप दिखते हैं मतलब जो दिखते होंगे स्क्वायर टाइप में या फिर रेक्टेंगुलर टाइप में उसे कहते हैं शॉकेट उसे कहते हैं हम लोग वो शॉकेट होते हैं बट उसे हम लोग कंप्यूटर में बोला जाए तो उसे हम लोग पोर्ट बोलते हैं ये थ्री टाइप्स में होते हैं एक यूएसबी होता है एक सीरियल पोर्ट होता है एक पैरेलल पोर्ट होता है तो अब सीरियल पोर्ट की बात करते हैं सबसे पहले सीरियल पोर्ट में एक चीज होती है कि अगर हम लोग एक सिंगल वायर में अगर कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगर वो डेटा वन बिट में ट्रांसफर हो रहा है तो वो सीरियल पोर्ट कहलाता है मीन्स लाइक like, अगर हम लोग कहें कि हम लोग अगर फोन से कभी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या होता है वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है कि हम लोग जैसे जैसे आप उसको इनपुट देते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग कुछ बोलते जाएंगे तो वैसे वो सीरियल बाय मतलब एक सिक्वेंसली वर्क करता है मतलब एक फ्लो में वर्क करता है कि बीच में कोई सिंगल स्ट्रीम होती है कहते हैं सिंगल सिर्फ एक इंसान बोलेगा तब उधर से आपको आउटपुट मिलेगा पहले आपका बोलेंगे फिर देन आपको उधर से रिप्लाई मिलेगा तो वो होता है सीरियल पोर्ट मतलब अगर एक वायर में सिर्फ एक ही बिट ट्रांसफर हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं सीरो पोर्ट अगर आप पैरल पोर्ट की बात करें तो एक ही वायर में एट बिट्स का डेटा ट्रांसफर हो रहा हो तो उसे कहते हैं पैरल पोर्ट मतलब ये जैसे लाइक अ प्रिंटर जैसे कि हम बैक टू बैक बैक टू बैक उस पर हम लोग इनपुट दिए जा रहे हैं तो वो हमें सिक्वेंसली मतलब पहले जो हमने इनपुट दिया है वैसे ही हमें आउटपुट देता जाएगा मतलब हमने पहले जो इनपुट दिया वो हमें पहले ही आउटपुट देगा मतलब हमें उसे प्रिंट करके दे देगा ये होता है पैरल पोर्ट मतलब हमें रुकना नहीं पड़ेगा अपना काम करते चले जाएंगे सीरियल पोर्टर में भी हम लोग यही करते हैं बट वो काम क्या होता है पहले हम लोग इनपुट देंगे पहले फिर वो आउटपुट देगा फिर हम लोग इनपुट देंगे फिर वो आउटपुट देगा एक टाइम में ये होता है अब यूएसपी देखते हैं यूएसपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब अगर आप लोग एक कुछ पे बहुत सारे पेरीफेर डिवाइस एड कर सकते हैं पेरीफेर डिवाइस मीन कह सकते हैं हम लोग कि एक डिजिटल कैमरा हो गया डिजिटल स्पीकर हो गया स्कैनर हो गया ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग अपने गेम चॉइस टिक एड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं इस पर एड कर सकते हैं अपने गेम्स खेलने के लिए तो इस पे पोर्ट में हम लोग यू एस पी की तरफ एड कर सकते हैं तो अब बात करते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में सो गाइस अगर लोग यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में ही बात करेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे सो गाइस पढ़ते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है What is the input device? Input device are electromechanical device. मतलब electromechanical device होती है जो की हमारे डेटा को एक्सेप्ट करती है मतलब आउटसाइडर मीन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूजर भी लिख सकते हैं कि यूजर अगर कोई डेटा आपको देता है तो वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा एंड उसे ट्रांसलेट करेगा कंप्यूटर के अकॉर्डिंग उसे इनपुट देगा पहले जो हम लोग ये टाइप करेंगे तो कंप्यूटर हम लोग जानते हैं मशीन लैंग्वेज जानता है उस हिसाब से वो उसे प्रोसेस करेगा एंड देन उसे देता है तो इंटर जो हम लोग की इनपुट डिवाइस होती है उनकी जो उसकी परफॉर्म कैसे कहता है उसके फंक्शन कैसे होते हैं ये बात करते हैं पहले तो पहले तो हम लोग जो एक्सेप्ट करता है पहले जो हम लोग इन्फॉर्मेशन को आउटसाइड मतलब यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो पहले उसे एक्सेप्ट करता है उसे रीड करता है फिर देन उसे कन्वर्ट करता है उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फिर वो कंप्यूटर जिसे वो एक्सेप्ट कर सके कैसे कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर से एक्सेप्ट कर सके फिर सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द स्टोर यूनिट टू स्टोरेज एंड फर्दर प्रोसेसिंग फिर वो जाके स्टोरेज में जाके सेव होगा एंड तब जाके वो उसके प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगा तब जाके वो इनपुट देता है अब चलिए देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। वी कैन क्लासिफाई इनपुट डिवाइस ब्रॉडली इनटू फॉलोइंग कैटेगराइज मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसमें कैटेगरीज
डिवाइसेस सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कीबोर्ड के बारे में कीबोर्ड्स है क्या क्या कीबोर्ड्स एक प्राइमरी टेक्स इनपुट डिवाइसेस होता है जो कि हमारे डेटा को इनपुट करने में हेल्प करता है मतलब हम लोग कोई की प्रेस करते हैं वैसे हेल्प करता है एक होता है सेट ऑफ कीज का मतलब बहुत सारी कीज मिलकर ये बनाता है जैसे इसमें नंबर्स फॉर्म भी होते हैं फंक्शंस की भी होती है सम स्पेशल की होस होती है और कुछ अल्फाबेटिक्स की होस होती है और यहाँ पर 101 कीज होती है 104 होती है अभी बहुत मोस्टली बहुत कॉमन हो गया है कि 108 कीज का हम लोग को एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड देखने को मिलता है जिससे हम लोग अपने इनपुट या मल्टीमीडिया की का यूज करते हैं अपने इनपुट को देने के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कीबोर्ड्स की कैसे फंक्शंस होते हैं कैटेगरीज कैसी होती है कैसे कैसे वर्क करता है देखिए वी कैन डिवाइज कीबोर्ड्स की इन फॉलोइंग कैटेगरीज मतलब कीबोर्ड्स की बहुत सारी क्लासिफाइड होती है अल्फा नुमेरिक कीज होती है अल्फा नुमेरिक कीज से क्यू से लेके जो हमारे अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं ये होते हैं अल्फा नुमेरिकल की और होता है नंबर की ये है हमारा नंबर की ये साइड जो बना होता है नंबर फॉर्म का जो नंबर नंबर्स लिखे होते हैं ये होता है नंबर की एक होता है फंक्शंस की जैसे एप वन से लेके एप टेन सेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्थ ट्वेल्थ तक लिखा होता है जो ये ऊपर हमारे होते हैं फंक्शंस की ये चीज जो है हमारी फंक्शंस की होती है कंट्रोल की ये होते हैं हमारी कंट्रोल की जैसे कि हम लोग कुछ कंट्रोल करते हैं फिर होती है स्पेशल जैसे कि ये कुछ कॉर्नर में स्पेशल स्कीज होती हैं, ये सब क्या होती है स्पेशल स्कीज होती हैं, इस साइड में भी स्पेशल की होती हैं, तो ये सब होती है स्पेशल की इन्हें की बोर्ड में बहुत सारी कीज मिलके, मतलब नंबरिकल फॉर्म की कीज फंक्शंस की कंट्रोल कीज स्पेशल की और हमारे अल्फनवर की मिलकर हमारा क्या बनाता है की अब बात करते हैं हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस जैसे क्या होता है माउस हो गया ट्रैक बॉल हो गया जॉयस्टिक हो गई ये सब क्या होते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस होते हैं तो हमने उस पर से सारे एग्जांपल्स नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं सिर्फ हम जॉयस्टिक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं माउस सबको यूज करता है सबको पता होता है माउस कैसा होता है क्या वर्क होता है किस टाइप के माउस होते हैं बहुत सारे माउस चल रहे हैं ऑप्टिकल माउस होता है और वायरलेस माउस होता है जैसे कि आप देख चुके हैं बहुत सारे माउस होते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं बट हम यहाँ पर क्या बात करेंगे जॉयस्टिक के बारे में जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि हम लोग के किस पे प्रिंसिपल पे बेस है ट्रैक बॉल के प्रिंसिपल पे बेस है मतलब कि हम लोग इसे अप डाउन लेफ्ट राइट से करके घुमा के अपना काम कर सकते हैं बहुत इजीली वर्क होता है बहुत स्मूथली वर्क करता है अगर हम लोग अपने वीडियो गेम के लिए यूज करना चाहें तो इसे बहुत ईजिली ज्यादा मोस्टली हम लोग वीडियो गेम के लिए यूज करते हैं अपने चॉइस को अब बात करते हैं हम लोग अपने कुछ डिवाइस की मतलब इलेक्ट्रिक पेन इलेक्ट्रिक पेन भी हम लोग के टू टाइप्स के होते हैं जैसे कि लाइट पेन हो गया एक राइट पैड होता है जिसपे हम लोग लिखने के लिए अपना पेन का यूज करते हैं सेकेंड टाइप का वो होता है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाइट पेन इट यूज कॉमनली यूज टू टाइप्स मतलब दो तरीके से हम लोग लाइट पेन का यूज कर सकते हैं लाइट पेन होते कैसे हैं लाइट पेन बेसिकली अगर हम लोग कहें तो ये एक तरीके का सीआरटी मॉनिटर्स में काम करने वाला डिवाइस होता है जो कि सिर्फ एक आर्किटेक्चर या डिजाइन डिजाइनर यूज करता है अपने डिजाइन को बनाने के लिए मतलब अपने बिल्डिंग्स को वगैरह को बनाने के लिए इसका यूज करता है लाइट पेन का तो ये लाइट पेन होता है ये बेसिकली किस पे काम करता है ये हमेशा सीआरटी जो मॉनिटर्स होते हैं उन्हीं पे काम करता है एक चीज और ये जो आर्किटेक्चर और जो इंजीनियर्स होते हैं उनका सी मतलब की कंप्यूटर एडिट डिजाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है उसको डिजाइन करने के लिए लाइट पेन का हम लोग यूज करते हैं सो अब बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक पेन अब एक राइटिंग पेन की तरीके से भी होता है जो कि पैड के साथ हम लोग लिख सकते हैं मतलब पैड लाइक का मतलब हमारे पास जो स्क्रीन होती है जो हमारा टच स्क्रीन मॉनिटर होता है हमारा टच स्क्रीन जो हमारे डिवाइस होती है टैबलेट भी हो सकता है जिसपे हम लोग अपनी राइटिंग को लिखने के लिए राइटिंग पेन का यूज करते हैं राइटिंग पेन एक तरीके से हम लोग अपनी राइट अपनी जो हैंड राइटिंग होती है उसके थ्रू ही या कुछ डिजाइन करना होता है तो इलेक्ट्रॉनिक पेन से हम लोग इसे अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं इनपुट डिवाइस में अगर हम लोग अगर हम लोग लाइट पेन को कहें तो एक डिवाइस ऑफ दर कह सकते हैं कैटेगरीज होती है इसकी भी ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है जो एक फ्री हैंड ड्राइंग कर सकता है मतलब कि हम लोग अपने वर्ड प्रोसेसिंग में कोई फ्री हैंडिंग डिजाइन करना चाहें तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट देने के लिए किसके यूज करेंगे लाइट पेन का यूज करेंगे अब बात करते हैं आगे हमारे टच स्क्रीन के टच स्क्रीन जैसे एज अलग मॉनिटर होता है जिसमें हम लोग टच स्क्रीन करके हम मतलब टच करके अपने अपने इनपुट को दे सकते हैं जैसे कि हम लोग अपने एटीएम में देखते हैं बेसिकली कि हम लोग स्क्रीन में कुछ हम लोग अपने पैसे वगैरह निकालने के लिए कोई कमांड्स देते हैं अगर कुछ इनपुट करना होता है मतलब कुछ पासवर्ड वगैरह डालना होता है पहले से हम टच करके कुछ प्रोसेस कम्प्लीट करते हैं तब जाके हमें कुछ जाके पैसे निकलते हैं तो वो मशीन क्या होती है एक टच स्क्रीन होती है जो बेसिकली कंप्यूटर की तरह ही होती है
इसके लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं हम एज अ माउस यूज करते हैं टच पैड का यूज हम लोग कैसे करते हैं एज अ माउस यूज करते हैं जो कि हमें अपने माउस की तरह इनपुट लेफ्ट राइट अप डाउन जाने के लिए ये हेल्प करता है गैस हम लोग बात करते हैं डिजिटाइजर की डिजिटाइजर एक डिजिटाइजर मतलब एक डिफरेंट टाइप का टैबलेट होता है मतलब जिसपे हम लोग अपने फिंगर से टच करें जैसे हम लोग आजकल अपने मोबाइल का यूज करते हैं वो डिजिटाइजर एक तरीके का डिवाइस होता है जिसपे हम लोग अपने हाथ का यूज करके स्क्रीन को टच करते हैं कुछ डिजाइन कर सकते हैं अपने मतलब की कीज लेस होता है मतलब इसमें यहाँ पर कीज नहीं होती है और यहाँ पर हम लोग कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिजिटाइजर टेबल में इजिली अपने जो वर्किंग होती है वो बहुत ही इजिली स्मूथली अपने हाथ से कर सकते हैं कुछ ड्रॉ करना है अपने हैंड से या फिर कुछ चीजें कलेक्ट करने को सेलेक्ट करना अपना टैबलेट हो गया उसे टच स्क्रीन के थ्रू यूज कर सकते हैं जो हम लोग अपने स्क्रीन में कुछ भी ड्रॉ करते हैं इमेज वगैरह उसे हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्क्रीन में अपने हाथ फिंगर के थ्रू से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में कुछ भी ड्रॉ करना हो या फिर कुछ राइट फोन करना हो राइटिंग करना हो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं मतलब इमेज ड्रॉ करनी हो कुछ पेंटिंग बनानी हो या फिर हम लोग कुछ भी अपने टेक्स्ट लिखना हो सब अपने हाथ के थ्रू भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग टच पैड का यूज भी कर सकते हैं अब बात करते हैं हम सब अपने अदर डिवाइस की जो कि होता है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस मतलब कि जो हम लोग डेटा को स्कैन कर सकते हैं फॉलोइंग और डेटा स्कैनिंग डिवाइस यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस दिए जैसे स्कैनर दिया है ओसीआर दिया है एम दिया है बार कोड रीडर दिया है एम आई आर दिया हुआ तो अब बात करते हैं स्कैनर स्कैनर होता क्या स्कैनर एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे पेपर को ट्रांसलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मतलब कि हम लोग की जो हम लोग के जो डिवाइस में हम लोग की जो बुक में कुछ लिखा होता है वो स्कैन कर लेता है हम लोग के जो भी टेक्स्ट पिक्चर ग्राफिक्स कुछ भी होते हैं वो हमारे आउटपुट मतलब की हमें आउटपुट कहाँ देता है हमारे स्क्रीन में वो दिखा देता है मतलब अगर हम लोगों ने कुछ भी स्कैन किया स्कैनर से तो एज अ कोई इमेज हो गई तो वो हमारे आउटपुट में मतलब हमारे स्क्रीन में कहाँ दिखाएगा दिखा देता है कि ये हमारा जो भी इमेज हमने उसे स्कैन की होती है वो हमारे आउटपुट में दिखा देता है मतलब हमारे मॉनिटर पे वो दिखा देता है अगर हमने कोई टेक्स्ट दिया है अगर पिक्चर दिया है ग्राफिक किया तो वो क्या होता है हमारा सीधा सीधा मटेरियल हमारे स्क्रीन में आके दिखने लगता है अब इसके कुछ स्कैनर्स के टाइप्स होते हैं एक होता है फ्लैट बेड होता है एक हैंड एक हैंड हेल्ड होता है एक होता है शीट फील्ड तो अब पहले बात करते हैं फ्लैट पेड स्कैनर फ्लैट बैग स्कैनर हम लोग एक फ्लैट टाइप का होता है जिसके ऊपर की तरफ एक ग्लास की प्लेट लगी होती है मतलब जो हम लोग जो इसको ओपन करते हैं तो इसके ऊपर साइड में हम लोग देखते हैं कांच की प्लेट लगी हुई जब खोलने पे इसे देखते हैं तो तो कांच की प्लेट में हम लोग ऊपर की तरफ कोई डॉक्यूमेंट करके रखते हैं तो वो उसे स्कैन करता है अपर साइड से स्कैन करता है और फिर जाके वो हमारी स्क्रीन में हमें दिखा देता है ये सिर्फ तो 20 सेकंड लेता है हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्कैन करने के लिए और ये बहुत जल्दी वर्क करता है और बहुत स्मूथली ये वर्क हमारा बहुत हैंग बिंग करता है मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस करता है बहुत क्लियर इमेज देता है इसका जो साइज होता है 21 सेंटीमीटर इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर साइज होता है मतलब इसकी लेंथ और बीथ कितनी होती है ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड विड होती है ट्वेंटी सेंटीमीटर अब बात करते हैं हैंड हिट जो स्कैनर होता है उसकी हैंड इन स्कैनर जैसे आप लोग इमेज में देख रहे हैं बहुत फ्लैट और बहुत छोटा सा होता है जिसे हम लोग स्क्रीन मतलब कॉपी में रख के स्कैन कर सकते हैं मतलब कि हम लोग अगर इस कॉपी का हम लोग सामने रखे उसके ऊपर हम लोग स्क्रीन में एक बार से आ, मतलब एक बार से स्टार्टिंग से लास्ट तक से ड्रॉ कर दें जैसे कह रही है हम लोग कहते हैं इसे इरेजर करते हैं वैसे हम लोग सिक्वेंसली बहुत स्लोली स्लोली डॉक्यूमेंट के ऊपर होल्ड करके आगे बढ़ाते चले जाए तो ये वर्क करने लगता है और ये वैसे ही इसकी इसे हम लोग इसे अपने डॉक्यूमेंट पर रखें इसकी लाइट ऑन हो जाती है और जैसे ही इसका काम करना बंद कर देंगे इसकी लाइट ऑफ हो जाए और जैसे ही इसका काम करना बंद किया वैसे ये हमारे स्क्रीन में हमें उसका जो भी हमने इसके स्कैन किया वो हमें आउटपुट दिखा देता है अब हमारा लास्ट है शीट फीड है इसका ना ये एक तरीके से हमारे फैक्स की तरह काम करता है जो हमें शीट फीड होते हैं मतलब उसे एक बार स्कैन कर लेता है और जाके हमें जहाँ पर इसे भेजना होता है वो जाके वहाँ पर सेंड कर देते हैं एज इट जैसा कि हम लोग यहाँ से स्कैन करते हैं एक तरीके से कैसे काम करता है फैक्स मशीन की तरह आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं जो पैरिकल डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं जैसे मैंने बताया था कैमराज होते हैं डिजिटल स्पीकर हो गए डिजिटल माउस ये सब क्या होता है पैरिकल डिवाइस लेकिन क्वेश्चन आता है कि पैरिकल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं तो इनपुट आउटपुट एंड मेमोरीज मिलकर पैरिकल डिवाइसेस बनाते हैं अगर हम इनपुट डिवाइस में अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस दे रहा है और मेमोरी नहीं दे रहा है तो क्या वर्क करेगा तो इनपुट आउटपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम लोग लेके वो कह सकते हैं कि पैरिकल डिवाइसेस हैं अब बात करते हैं ओसीआर के बारे में ओसीआर सी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर र
कुछ चेंजमेंट करना है उस टेक्स में जाके अगर कुछ डिफरेंट अलग प्रोग्राम सेट करना है उसको प्रिसाइज करना है उसको तो मतलब जो हमारे करेक्टर्स उसे प्रिसाइज करना है अगर कुछ टेक्स एडिटिंग करनी है तो ओसीआर सी आर पे जाके हम लोग से कर सकते हैं मतलब हार्ड कॉपी से उस टेक्स को लेकर और हम लोग अपनी टेक्स फाइल बना कर उसे हम लोग अपने सिस्टम से उसे दोबारा रिकोगनाइज कर सकते हैं तो अब बात करते हैं ओ के बारे में ओ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर और हमारा एक तरीके का स्कैनर होता है जो कि हमारा हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिसाइज होता है कि ये किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा है ये किस टाइप का प्रिसाइज होता है हमारे मार्क को प्रिसाइज करता है मतलब कि जो हमारे मार्क क्या लिखा हुआ है प्रिसाइज टाइप ऑफ मार्क मेड और पेन और पेंसिल ये सिर्फ किसे प्रिसाइज करता है जो कि पेन और पेंसिल से होता है इस स्कैनर में हम लोग पहले से ही डिसाइड करते हैं किस टाइप के चीजों को स्कैन करेगा पेन डिवाइस को करेगा या फिर पेंसिल को करेगा तो ये उस चीज को स्कैन करता है जैसे कि हम लोग इसे ओमार शीट देखते हैं जिसमें हम लोग को ऊपर ऊपर साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ऐसे ब्लैक या व्हाइट पेन के वॉल पेन से ही इस पे वो करना है कि जो हमारे वॉल जो हमारे इसके सर्कल्स होते हैं उसे किस तरीके से फिल करना है सिर्फ एक ही फिल करना है और जो हमारे राउंड आउट जो ऑप्शन होते हैं सिर्फ उससे बाहर नहीं जाना चाहिए वरना ओमार शीट इसे जो स्कैनर होता है इसे लेगा नहीं तो ओमार शीट का मतलब समझिए ओमार क्या करता है जो ओमार शीट होती है उसी को स्कैन करता है अब बात करते हैं बार कोड रीडर की जैसे कि हमारे जो हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे जो हमारे पास जो हम लोग कुछ कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर कुछ लाइन ड्रॉ होती है उस पर कुछ मार्क बना होता है जो स्कैनर इसे बार कोड रीडर से स्कैन करता है जब हम लोग इसे बाय करते हैं तो हम लोग उसके रिसेप्शन में लेके जाते हैं तो उसे क्या करता है जब हम इसे फाइनलाइज करते हैं कि नहीं हमें ये बाय करना है तो हम इसे देते हैं तो ये स्कैन करके इसके प्राइस उसको टैग करके बिलिंग करता है एक स्मॉल लाइन बनी होती है बहुत सारी लाइन बनी होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका इस रेट क्या है ये किस टॉक इसके मतलब कि हम इसका नंबर बताते हैं कि ये हमारा कैसे वर्क करता है इस पर डिकोडिंग होती है ये एक वर्क करता है कैसे कि एक अल्फाबेटिकल वर्क करता है इसमें कि मतलब ये कोड इसकी जो लाइन्स होती है वो डिपेंड करता है कि इसमें अल्फाबेटिकल है कि नंबर है तो बार कोड रीडर क्या होता है जब हम लोग उस पर जो बार जो लंबा लंबी सी लाइन खिंची होती है स्मॉल स्मॉल सी लाइन्स या बहुत सारी लाइन्स एक साथ खिंची होती है वो क्या होते हैं बार कोड्स होते हैं जो किसी जो कौन रीड करता है बार कोड रीडर करता है अब बात करते हैं मैनेटिक इंक करेक्टर्स रिकोगनाइज की हम लोग सिर्फ चेक बुक देखते हैं मोस्टली हम लोग चेक बुक में देखते हैं कि हम लोग मैनेटिक इंक लगी होती है नीचे साइड में वो कौन रीड करता है एम आई सी आर करता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैनेटिक इंक करेक्टर ये किसकी तरीके सिमिलर होता है ओ सी आर की तरह ही होता है जो बैंक में बहुत ज्यादा ही यूज होता है ये हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई करेक्टर्स होते हैं इस पे वो आगे हम लोग उसको बढ़ाने के लिए मतलब हम उसी करेक्टर्स को हम लोग आगे अपने ले चले लाइफ में मतलब कि हम सिक्वेंसली वर्क करना है कि हम इसे चेक बुक में देखते हैं कुछ लिखे होते हैं एम लिखे होते हैं हमें आगे चेक बुक फिल हो जाती है तो उसे सबमिट करते हैं हमें दूसरी मिलती है तो वो उसी करेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही मिलती है जैसे कि हम लोग एम में होते हैं वो सिक्वेंसली ही वर्क करती है तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग शॉपिंग में मतलब बहुत डिजिटल हो गया हम लोग का एरिया मतलब कि हम लोग का जो हम लोग की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिजिटल हो गई है जैसे कि हम लोग अगर होटल वगैरह में जाते हैं या फिर हम लोग का जो ए कार्ड होता है जो डेबिट कार्ड या जो हम लोग पास जो भी कार्ड होता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड उस पर देखना कुछ मैग्नेटिक लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है वो तरीके से हम अगर हम लोग स्क्रीन में वो टच करते हैं खाते हैं तो वो उसके ग्राफिक्स को स्कैन कर लेता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होता है जो हमारे कार्ड में जो ग्राफिक्स बने होते हैं उसे क्या करता है रीड करता है ये एज अ इनपुट डिवाइस है काम करता है मोस्टली हम लोग ए टी में देखते हैं कि होता कैसे है मशीन कार्ड में मशीन कार्ड आपने देखा ही होगा आप कभी होटल वगैरह गए होंगे तो आपको वहाँ पर ही मिला होगा जैसे हम लोग जो हम लोग का लॉग होता है उसे ग्राफिक्स को टच करने या स्क्रीन में हम टच करके दिखाते हैं तो जो ग्राफिक्स को रीड करता है तब वो चीजें ओपन होता है जैसे रूम होता है तब ओपन होता है या फिर एटीएम में हम लोग ग्राफिक्स जो देखते हैं स्मॉल साइज का ग्राफिक्स चिप किटर लगा होता है उसे अपने मशीन के आगे रखते हैं उसे स्कूल को रीड करता है देन हमें वो देता है हमें आउटपुट अब हम बात करते हैं स्पीच रिकोगनाइजेशन डिवाइस ये तरह वॉइस रिकोगनाइज करता है मतलब कि हमारे जो वॉइस को होता है उसे लेता है जैसे इनपुट डिवाइस की बात करता है जो स्पीकर होता है सॉरी जो हमारा माइक होता है वो कैसा होता है एक तरीके से इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हम लोग माउस या फिर की की जरूरत नहीं होती है हम लोग बिना बिना माउस और बिना की के हम लोग इस पर वर्क कर सकते हैं मतलब हम लोग मतलब विदाउट कीज विदाउट माउस जैसे हम लोग आजकल स्क्रीन में स्पीकर कह
अब बात करते हैं विजन इनपुट सिस्टम की विजन इनपुट सिस्टम हम लोग मोस्टली जो कैमरा की पिक्चर्स लेते हैं उन्हें डिजाइन करने मतलब एक हम लोग हार्ड कॉपी में रखने करने के लिए करते हैं अब ये काम कैसे करता है जैसे कि हम लोग ने कोई एमएस सेलेक्ट की जैसे कोई कैमरा से कोई पिक्चर क्लिक किया है क्या लिखा है यहाँ पर इसे हम लोग कैसे वर्क करते हैं एक कैमरा से कोई डिजिटल कैमरा से फोटो क्लिक किया तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं पहले जो कैमरा से फोटो क्लिक किए वो हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं और जो कंप्यूटर में डिजिटल इमेज जो हम लोग की आती है वो कंप्यूटर के थ्रू जो मशीन उससे एड होती है वो सेम टू सेम इमेज हम लोग के जो डिजाइन होती है वो हमारे पेपर में इमेज करके प्रिंट करके हमें दे देती है वो होता है विजन इनपुट सिस्टम सो गाइज आज के इनपुट डिवाइस के इतना ही अब आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के साथ कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं सो गाइज टेक केयर बाय बाय